Madame le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Monsieur le représentant du maire de la commune de Cocody, Monsieur le directeur général de GESI, Global E-Schools and Communities Initiative, Monsieur le directeur des technologies et des systèmes d'information, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Mesdames et Messieurs les chefs d'établissement, distingués invités, chers élèves, Mesdames et Messieurs, bâtir des écoles numériques d'excellence, à travers la formation du chef d'établissement, de l'enseignant, de l'élève et de la communauté éducative avec l'intégration du numérique. Le thème inscrit sur la banderole juste derrière résume donc l'ambitieux programme que vous engagez, Madame le Ministre, à travers cette action judicieuse menée par Monsieur le directeur des technologies et des systèmes d'information. C'est la première expérience du genre en Afrique francophone. Et ce programme, ce vaste programme, est engagé grâce à l'organisation GESTI, Global E-Schools and Communities Initiative, dont le directeur général est présent à cette table et je voudrais qu'on l'acclame fortement. Alors cela est fait donc à travers l'initiative des écoles numériques d'excellence africaine de Côte d'Ivoire et je voudrais donc vous dire que c'est le lancement de ce vaste programme qui nous rassemble aujourd'hui. Sans plus tarder, je voudrais inviter M. le représentant du maire de la commune de Cocody sous vos acclamations, mesdames et messieurs. Distingués invités, je sais que au niveau de l'éducation nationale, nous avons toutes les sommités. Je connais des noms. Je ne voudrais pas les citer au risque de me tromper, mais notre inspecteur général ça, je m'en voudrais si je ne le cite pas parce que nous avons été à son école à des moments donnés. Monsieur l'inspecteur général. Monsieur Nguanka Mathias, maire de la commune de Cocody, aurait bien voulu être là assisté parce que c'est un homme qui attache beaucoup d'importance à tout ce qui a trait à l'école. Parce qu'on ne peut pas parler de développement que nous enseigne notre président de la République, Alassane Ouattara, avec l'émergence du CI 2020, sans avoir à cœur l'éducation. Madame le ministre, le maire Nguan Kamathias, avant tout propos, me charge de vous encourager, de vous féliciter en cette période des examens à grand tirage. Et on sait que BPC a commencé il y a juste deux jours. Vous êtes l'icône aujourd'hui de toute la nation parce que votre département gère avec destérité cette noble mission qui est de gérer ce département. Madame le ministre, le maire Nguanka Mathias vous salue particulièrement. Je l'ai dit tantôt qu'il avait voulu être là en personne à ce lancement, mais d'autres contraintes l'ont empêché. Ainsi donc, il exprime toute sa gratitude à 
ce lancement et à ces personnes qui ont concouru à cet événement. Le lancement, ce programme vaste que nous assistons aujourd'hui. Le lancement ce jour du programme École numérique d'excellence africaine. Et quand on sait que les initiateurs sont à leur première étape dans nos pays francophones, il dit le maire Nguan Kamatias, il dit aux, aux, aux organisateurs qui sont venus pour la première fois et il aurait voulu leur dire bonjour de vive voix dans sa petite commune qui héberge de grandes personnes. Mesdames, Messieurs, tout ce qui est éducation, il n'y a pas de demi-mesure. Et Madame le ministre tend la main à, tout, à tous ceux qui peuvent contribuer. Ainsi donc, le maire, son conseil de Cocody, exprime son soutien et sa disponibilité à ce vaste programme. Je vous remercie. Bien, sans plus tarder, euh, Monsieur le directeur des technologies et des systèmes d'information, M. Aboubaka Koulibaly, je voudrais qu'on l'accueille à ce pupitre euh, avec de l'applaudissement. Madame le ministre de l'Éducation nationale, l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Monsieur le directeur général de Global e-School Initiative, M. Jérôme Moïse, distingués invités, chers amis de la presse, mesdames et messieurs. Je voudrais commencer mon intervention ce matin en parlant de l'historique de, de ce projet. Euh, tout a commencé en 2012 à Ouaga. Alors, Madame le ministre a, a bien voulu euh, que Monsieur le directeur de la pédagogie et de la formation continue et Monsieur le pont focal de l'ADA au ministère de l'Éducation nationale, elle a bien voulu que nous l'accompagnions à Ouaga pour la triennale de l'ADA. Et donc, c'est pendant cette réunion que nous avons rencontré pour la première fois M. Jérôme Maurice. Et nous avons écouté et nous avons aimé euh, le message qu'il était en train de passer sur le programme euh, qu'il était en train de mener en, en Afrique de l'Est. Ensuite, euh, nous nous sommes encore rencontrés à Tunis en 2013. Je crois que Mme Lunis ait bien voulu euh, nous permettre donc d'assister au forum ministériel sur le TIC à Tunis. Nous avons encore dit à M. Maurice son programme nous intéresse au nom de Mme le ministre. Et enfin, la Jessie a proposé à Mme le ministre, à Jessie là a proposé à Mme le ministre d'héberger de, de, hein, le forum ministériel en Côte d'Ivoire. Et Mme le ministre a donc accepté. Et donc nous avons reçu Jessie. Et il n'avait pas d'autre choix que donc de signer hein, ce partenariat avec le ministère. Donc, euh, pendant trois ans, donc, nous avons euh, poussé, nous avons euh, fait du lobbying, nous avons forcé hein, auprès, auprès de Jessie pour que ce programme hein, qui existe euh, en Afrique de l'Est, hein, qui, qui a fait ses preuves en Afrique de l'Est, puisse venir en Côte d'Ivoire dans la zone francophone. Ce n'était pas facile. Pourquoi Parce que généralement, les, 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 les sociétés euh, anglophones, euh, elles, elles tournent autour des zones francophones, elles hésitent, euh, elles ne sont pas sûres si les francophones vont répondre, s'ils vont être rapides. Et donc on a dû, on a dû vraiment, euh, avec Mme le ministre, euh, essayer de leur parler en anglais, d'abord, et puis ensuite leur dire « venez ». Hein, vous pouvez euh, réussir votre programme ici en Côte d'Ivoire. Et donc, euh, nous sommes très heureux de voir ce projet net à euh, ce jour. Madame le ministre, les préparatifs de ce forum se sont déroulés en parfaite collaboration avec tous les départements du ministère. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec la DPFC, avec la Direction de la Pédagogie et de la Formation Continue, avec euh, les, les COGES, la DRH la DVSP et, et l'ADA. 
Donc, euh, je voudrais vraiment profiter de cette tribune pour, euh, pour vous remercier pour l'esprit de collaboration que vous avez euh, euh, mis en place au sein du ministère. On n'aurait pas pu arriver où nous sommes ce jour-là si, si cela n'avait pas été le cas. Je, je voudrais euh, insister sur le fait que ce projet n'est pas un projet euh, de technologie. Euh, le, le ministère, ce n'est pas une structure de technologie. Euh, C'est une structure qui est, qui est en charge l'éducation des enfants, euh, l'enseignement. Donc c'est un projet métier. Nous utilisons la technologie pour accompagner le métier de l'éducation. Ce point il est, il est très important euh, parce que finalement quand on parle de technologie dans l'éducation, on, on met plus l'accent sur, euh, sur, sur les technologies. Mais ce que nous souhaitons c'est que euh, ce soit vu comme un projet métier d'abord. L'idée, c'est d'accompagner le métier de la pédagogie, c'est d'accompagner le métier de l'évaluation, c'est d'accompagner les différents métiers du ministère, en utilisant, bien entendu, les technologies, l'information et la communication. Donc, c'est un métier d'ELC, direction des, des écoles, lycées et collèges. C'est un projet métier DPFC, c'est un projet métier DVSP, DRH, COGES, Inspection générale, toutes ces entités du ministère sont concernées par ce projet. Donc, pour, pour dire simplement que la direction des technologies et des systèmes d'information a donc pour rôle essentiel d'accompagner euh, les directions centrales, les directions régionales, les lycées et collèges dans leur informatisation, dans leur modernisation. Ils ont leur métier, nous les accompagnons avec la, la technologie. Donc ce projet vient pour accompagner les différents métiers du ministère dans leur processus de modernisation. Le challenge d'intégrer la TIC dans l'enseignement ne nous autorise pas à travailler en silo, mais nous impose surtout un travail collaboratif intense. Ce projet a besoin d'expertise diverse, a besoin d'expertise en, en inspection, d'expertise en évaluation, d'expertise en pédagogie. Aujourd'hui, les, les, les travailleurs doivent cesser donc, de, de, de travailler en silo. Les acteurs du ministère doivent arrêter de travailler en silo et, et de collaborer afin que hein, le, cette informat informatisation puisse avoir, puisse avoir lieu. Il est donc fondamental de donner un nouvel esprit aux enseignants, aux chefs d'établissement, aux élèves, mais tout en utilisant donc le pouvoir des technologies de l'information et de la communication. En effet, Madame le Ministre, le projet ENEA, le projet de l'école numérique d'excellence africaine, qui nous réunit ce jour, aura pour but d'une part de développer et de mettre en œuvre un modèle efficace, durable et diffusable, utilisant les TIC pour promouvoir les pratiques novatrices en gestion d'établissements secondaires, en enseignement des STEM, les, les, les sciences, technologies, anglais et mathématiques, et d'autre part, d'améliorer la qualité de l'enseignement, l'apprentissage, grâce au développement professionnel des chefs d'établissement et des enseignants, basé lui aussi sur l'utilisation des, des TIC. À la phase pré-échelle, parce que euh, ce n'est pas un projet pilote, un pilote, généralement, c'est un ou deux établissements, là, on commence avec 20 établissements. Dans cette phase pré-échelle, va durer deux ans et va se dérouler dans, dans quatre directions régionales d'Abidjan ainsi que euh, celle de Yamsokro. Elle touchera au total 20 établissements publics du secondaire général et technique, 20 chefs d'établissement, 200 enseignants euh, de, de sciences, euh, des technologies, de l'anglais et des mathématiques. 10 000 élèves et les associations de parents d'élèves. Les 20 établissements en question ont été sélectionnés à la suite d'un appel à candidature parce que nous n'avons pas voulu, euh, comme on le fait d'habitude, juste choisir les établissements. Nous avons voulu, voulu que les établissements euh, montrent leur motivation pour le projet, montrent qu'ils veulent faire partie du projet. Donc, ce que nous avons fait avec euh, Jesse et et avec euh, les, les autres directions, c'est d'avoir un certain nombre de critères que nous avons mis en ligne et les établissements sont donc allés s'inscrire 
et soumissionner, euh, mettre, euh, proposer leur candidature. C'est à la suite donc, de, de, de ce process que euh, ces établissements ont été choisis. Dans la draine d'Abidjan 1, il y en a 8. Draine d'Abidjan 2, 4. Draine d'Abidjan 3, 1 établissement. Draine d'Abidjan 4, 0 établissement. Et draine de Yamsoko, 5 établissements. Et en plus, là, nous avons choisi deux établissements de l'enseignement technique parce que c'est le, le ministère de l'Éducation nationale et l'enseignement technique. Nous espérons, Madame le ministre, par ce programme, contribuer à ce que l'école soit capable de développer les capacités de créativité, d'innovation et de résolution des problèmes de nos élèves. Sur ce front,